Goedemorgen, graad 11, good morning, grade 11. So we are back with trigonometry and we're going to do the interpretation of graphs today. We gaan die interpretatie van grafieken vandaag doen. That's the way you get it in your papers. So listen and concentrate, take all the knowledge that you, you, you've grabbed up together until now and apply it. Let's quickly look at the two functions that's given in this sketch. And then we're going to answer a few questions regarding that. As we kijk naar jullie functie fx, dan kan ons zien dat is een sin functie fx. Uh, uh, fx, I think I've swapped them around because that's definitely not f is the cos function. Just correct that. This one. Uh, we can see that one is f with the 8 and the name of f minus 2. Okay, no, it's fine. It's 100% correct. This one is the cos of 1 and a half x. So if you look at this one, it's a, a, a sinus curve. It, it, it goes a normal sinus curve, a mother sinus curve, curve looks like this, is it it? So you ook die gaan eerste af, en hy is net geteken van minus 30 tot by 180. So it's a minus 2, so this value is going to be minus 2, if you look at the name of the function, and yes. Okay, and then it shifted, 30 units to the left, kan jylle dit sien. Hy het 30 grade na links geskuif, en dit is my sinuskurve, minus 2 sin. Let's look at gx. gx is a cosinus, a cos. Nou hy is hier so by 1, because there is no amplitude change over there, so that's going to be 1, and that's going to be minus 1. Okay, then if you look at this one, it didn't shift to the left or the right or up or down, maar hy het een periode verandering ondergaan. Okay, so this one stays at 1, minus 1, didn't shift to the left or the right, but it's drawn from minus 30 up to 180. The first question is to determine the value of P. Kom ons kyk gaan gauw, hier so het ons by fx, Ons sinuskurve, hy het eerste afgegaan, maar dit is minus 2, en hoeveel grade het hy na links geskuif? 30 grade, so P is een waarde is gelijk aan 30 grade. That's the first question. Determine the value of P. So P equals 30 degrees, plus 30. Because it moved to the left. Goed, die tweede vraag... What's the minimum value of fx? The minimum value of fx is gelijk aan minus 2. The minimum value of fx equals minus 2. Next question. What's the period of g? Kom ons gaan kyk na die periode van g. Onthou, daar is een periode verandering. So ons nieuwe periode van g, as het een koosfunksie is, gaan wees 360 grade gedeel door dit wat voor die x staan. So dit is 3 op 2, so dit is gelijk aan 360 grade maal 2 derdes en dit is dan 720 gedeel door 3, so ons nieuwe periode is 200 van al in en 40 grade. That is a new period of g. If I did my calculations correct. Okay, the next question is give the amplitude of f. The amplitude van f. Now, ons amplitude is ons uitwijking van die horizontal. So, ons kan sê the amplitude of f equals plus 2. Amplitude is positief. Dis plus 2. Want hy wijk 2 eenheden uit van die horizontal. 
Next question is determine the value of A and B. The value of A and B. Die coördinaten. Goed, kom eens gaan kijken. Onthou nou dat mijn kosfunctie is een normale kosfunctie behalve dat die periode verander het. En als die periode verander het, dan betekent dit, I take that period and then I divide it with 4 to get my critical points. So if you divide 240 by 4, you get 60 degrees. So my kritieke waardes vir my kosfunctie is hier so nou 60 graden. Ja, so is 0, 60 graden. Hier so is dan nou 120 graden. En daai oukie gaan dan wees 180 graden. So dit werk mooi uit, nee? Okay. So if I did, want to determine the value of A, that's a 60 degrees. So I get a 60 graden for my x waarde. And my y waarde is daar die minus 2. So this is the waarde van A. The value of B is 120 degrees. That's my x value. And my y value is going to be minus 1. That's my coordinate of B. Volgende vraag is. Als ik een nieuwe functie schip. En ons maak hier die functie hx. Die die volgende te doen. Ik vat de fx. En ik maal op met de half. Goed. En ik trek een keer af. Determine hx. Zo so wat heb ik gedaan? Ik heb voor fx gevat. Ik heb hem gemaal met de half. En ik heb een afgetrek. Zo so kom eens gaan kijken. Okay, let's take, do substitution. Kom ons doen het al gebruis. Ek gaan vir fx in vervang. fx in die vergelijking is minus 2 minus 2 sin x plus 30 graden minus 1. Yeah. We need to simplify that. So, ons het een minus sin x plus 30 graden minus 1. So, dit is die nieuwe vergelijking van hx minus sin x plus 30 graden minus 1. Baie makkelijk. The next question is... Uh, Determine the range of hx. Bepaal die waarde versameling van hx. Nou, kom eens gaan kijken. Onthou nou, als onze min sin functie, waarde versameling, is ons y waarde. So min sin beteken maar net, dat is eerste af, en sy, en sy amplitude blij nog steeds 1, so, want hy, hy, hy het die 1 nie voor, En dan skuif hier die oukie, skuif hier die oukie nog een eenheid af. So hy gaan weet daar. So wat gaan sy nieuwe waarde versameling wees? The y value for hx, the, the range, the y values is going to be from minus 2 up to 0. Want al het hy oukie so 30 graden geskuif, maak het nie verskil aan die waarde versameling nie, en toe skuif hy nog 1 eenheid af. So dat hy gaan weet, dis in minus 2 en 0. Ok, let's see what the next question is. Okay, the next question that they ask is, determine the equation of m if m is g that shifted 15 degrees to the right and 2 units upwards. Ons moet een vergelijking kry vir een nieuwe functie, ons noem hom fmx. Wat, wat is die functie? Die functie is wanneer ek geef vat, En ek skuif vir hom 15 graden na rechts en 2 eenhede boon toe. So kom ons wat vergeer. Ons skuif vir hom 15 graden na rechts. 
so ons gaan, kijk ons kijk ons om 15 graden naar rechts, hij wordt x minus 15 graden, Vijftien graden naar rechts en twee eende op. Dat is mijn nieuwe vergelijking. E. Moved GX 15 degrees to the right and two units upwards. Dat is mijn nieuwe equation of graaf M. Next question is: determine the values of x waar fx gelijk is aan gx. Bepaal die waarden van x waar fx gelijk is aan gx. Kom ons gaan kijken. Waar snij je die twee functies in elkaar? Net op één plek. En dit is wel x gelijk is aan 120 graden. Nee, nee. Volgende vraag is: waar is fx groter dan gx? Waar is fx groter dan gx? Goed. Kom ons gaan kijken. Waar is fx aan die boekant? Above. GX. Kom ons gaan kyk. Hier so is F, hier lê hy onder. Onder, onder, onder. Hier is hy gelijk. Net hierdie stikkie lê hy boorkant. Sien jylle dit? Dit is net die stikkie waar FX boorkant lê. En wat er X waardes is dit? Dit is alle X waardes. Van na 120 graden tot precies op 180 graden. Want dit is toch wel my grafiek geteken. Goed, die volgende vraag is, waar is fx maal gx? Multiplication, and that one, uh, smaller or equal to zero. Smaller or equal to zero. Nou, kom ons gaan kyk na smaller to equal. Smaller to equal beteken gelijk aan 0, of kleiner as 0. Nee, so dit is gelijk aan 0 of negatief. Stem jylle saam met my. Gelijk aan 0 of negatief. Nou kom ons gaan kijken waar is die twee kies nou weer gelijk aan. Gelijk aan. Die twee kies is gelijk aan 0. Hierso is die 1 0. Daar is die ander 1 0. So as ek hulle met mekaar maal, 0 maak jy saak wat daarin is nie is 0. 0 maal maak jy saak wat daarin is nie is 0. Goed, hier is nog een 0. So dit is al my 0 punt, so ek het dit gekap. Oké, okay, kom ons gaan kyk. Ek wil weet waar is die product van die twee, the product of the two function is negative. So that means, the one must be plus and the other one must be minus or the other way around. But, a minus maal a minus is a plus en a plus maal a plus is a plus. So I need a plus times a minus and a minus times a plus. So dit beteken waar is die een boe en die ander een onder en andersom. So let's quickly see. Over here, this one is at the top and that one is at the bottom. So a plus maal a minus gee a minus. So this, dit is definitief geld. That is equal 0 plus minus. Now, from there, skyf hierdie een na a minus, 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 en hierdie ook is minus, 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 tot hier so, en van hier af, daar sê ek ook nou, ek vergeet om om in te kleer, van hier af is hierdie ook hier nou weer plus, en daai ook hier is minus. So let's write down all that colored pieces. So what is x waarde is dit? Dit is waar x is een element van. Precies op minus 30. And then it goes through up to precisely on 60 degrees. Square bracket, want dat is een 0. Then, We're going to go on again from there. So, ons moet nou sê, as hierdie oukie is dit 180 is, dan het ons gesê, B is 120, 
so wat van daai oupiese waarde wees, let's quickly see, this is a normal cost, 60, 120, 80, this one shifted 30 units to the left, so met ander woorde, daai oukie waar hy gewoonlik 90 was, it shifted, 30 to the left, dit geef vir ons 150 grade, so daar ook is 150 grade, so now it's gonna be or 150 degrees up to precisely on 180 degrees. Dit is waar fx maal gx kleiner of gelijk is aan 0. Van daar tot daar, van daar tot by 180 grade. Let's see the next question, the last question. For what, what values of k will gx equals k have only one solution? For what the values of k will gx gelijk aan k net een oplossing hee? So ons is nou hier so by gx. Hier so is my gx. So, as ons gx gelijk gaan stel aan k, dan beteken dit, k is die celle as een ei waar. Okay. So, if I take my ruler, and I put it on this, I'm going to show you, by means of a page, if I take my ruler, and I put it on my gx function, and it touches only once, then there's only one solution. So kom ons gaan kyk. Hier is my gx functie. Daar is my gx functie. So as ek my lineaal vat, en ek sit om hier neer, as ek om daar neer sit, dan raak gx, so ons nou nie aan hoek. Maar as ek om daar neer sit, then can you see that the gx function touches once. So hulle vraag vir wat die waarde is waar gx gelijk is aan k, so k is nou in die plek van i, dus ek kom jyvrou op die i as lees, is daar een oplossing. Nou hier is die een oplossing, en dit is waar i gelijk is aan min 1. So vir wat die waarde is van k, dat hy net een plek die waar hy my lineaal raak, waar k gelijk is aan min 1. Of, Let's go on. Hier snu die funksie my lineaal op twee plekke. Ek soek net een plek. Twee plekke, twee plekke. En dan snu my lineaal my funksie op. Een plek. Kijk. En een plek. So waar is my volgende k waard is? Van waar k groter is as? Nul. Van k waar k groter is as nul. Kom ons gaan kyk weer. If you put your ruler on the graph, it touches once. Then twice, 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 and when it goes above the x axis, it touches only once. So it's where k is between 0 and 1. So I can not say greater is null nie, I can say where k element is van na 0, so this is a ronde hakkie, tot precies op plus 1. Then, look at my ruler, there's twice, one, two, one, 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 up to precisely on one. So, this my oplossing for k, waar gx gelijk aan k, slechts aan op een oplossing het. Great uh, 11, go and practice the applications, gaan oefen jullie toepassings, dis hoe jullie dit in die toetse en examens gaan kry, sien jullie morgen.